Well, diolch o galon i Dr. Pat am ei geiriau caredig iawn uh, am y ddarlith dwi am ei chyflwyno heno ac uh, mae'r testun yn eang. A dwi ond am ganol bwyntio ar y Cymru hynny a ddath i Lerpwl o Gymru. Mae yna garfan arall o Lenorion Cymraeg Sio wedi geni yn Lerpwl, a bydd rhaid i fi ddod â trini rhywdro arall. Dwi ddim yn mynd i sôn am y byrdd, dim ond yr rhai hynny sydd wedi sgrifennu rhyddiaeth Gymraeg. Ac mae'n ddiddorol iawn, mae dim ond un sydd wedi mentro sgrifennu ar rhyddiaeth rhan arbennig o'r byd lle mae'r Cymru wedi byw. A hwn oedd ar Bryn Williams. Gwr, yr dydyn ni'n gyfarwydd ag e, ac fe ysgrifennodd e rhyddiaeth o wladfa, a gohoeddwyd yn y flwydd hyn i naw pedwar naw gan was G. Does neb wedi ysgrifennu ar hanes Cymru Llengar, Lerpwl ar wahan i'r hyn dwi'n geisio wneud, na Manceinion, na Llinden, na'r America, ond mae'r mais yn fawr. Ac mae'n bwysig iawn bod ni yn ceisio crynhoi yr hyn a ddigwyddodd a'r hyn a gyflawnwyd. Ac mae un peth yn clymu pob un o'r rhai hyn, sef mae alltidion ydyn ni. We are exiles. Yr alltidion a ddaeth o Gymru, Ond mae'r dosbath arall, byddai yn sôn amdani nhw'n rhywdro arall, maen nhw wedi cael ei geni am agi yma yn Lerpwl, ac maen nhw'n alltidion gwahanol iawn i'r alltidion cynhara a ddaeth. Ac maen i ddeall cyfan nhw'n geisio heno pontio tri feth gyda'i gilydd cyn mynd ar ôl rhai o'r enwe pwysig yn yr hanes. Mae rhyw bethau yn gyffredin yn hanes y llenorion hyn. Y gyntaf bod nhw'n sgrifennu yn yr un iaith, yr iaith Gymraeg. Mae un o'r alltidion yn Llinden, Cradog Pritchard, roedd yn ennill i fara beunyddiol trwy ysgrifennu yn Saesneg i'r Daily Telegraph. Yn sôn yn gyson bod nhw'n well gyda ge sgrifennu yn Gymraeg. A dyna, byddai ni'n meddwl, oedd yr hyn oedd y tu ôl i'r Llenorion eraill, yr ydyn ni am sôn amdani nhw heno. Yr oedd hynny wir am y Llenorion oedd yn sgrifennu yn Gymraeg, yn Utica, yng Ngogledd America, yn y Wladfa, Trelew a Geiman, ac yn Lerpwl am Anceinio. Y Gymraeg oedd y cyfrw. A phan a dawodd y gwladfawyr Lerpwl yn 1865, Fe eithio nhw i sefyllfa lle roedd y Gymraeg yn unig am gyfnod yn llywodraethu y daleth. Dyma i'r ie Bryn Williams. Y Gymraeg oedd eu cyfrw mewn masnach a gwneud dyddiaeth, mewn addys a chrefydd, yr oedd yr oedd yn iaith ymarferol. Yr oedd safle'r iaith Gymraeg yn awladfa yn fantes i'r llenorion. Ond byddwn ni'n dadlu bod hynny ddim yn wir yng Nlerpwl. Roeddwn ni bawb sy'n ei llenydda yn Nlerpwl wedi cael ei ymgylch hynny gan gymdeithas. Roeddwn ni'n siarad yr un iaith ac roedd eich chi'n llenydda yn ddi. Ac wrth gwrs roedd y Gymraeg o'r cychwyn cyntaf mewn dipyn o drafferth am ei bodoleth. Bydd frwydi'r o'r cychwyn cyntaf. O'r flwydd un o leia'r flwydd un 1833, o'r bell yn ôl â hynny. Roedd Cymru yn capel pal mal yn Lerpwl yn pwyso ar yr hieni i ddysgu Cymraeg i'w plant. Er mwyn iddyn nhw gael yr un breintiau a gyda dani wedi gael. Ac fe dreiliodd aelodau capel pal mal ddau sîl cyfan cyn Nandolig i 1838 i drafod y mater yma 
A dyma eiriau un o'r llenorion cynharas i gyda ni, Samuel Jones, ma bydd un o'r gwell y ge hunan, sef Robert Jones, Ros Lan, a wdi'r drych yr amseroedd. A sylwch ar gyffyl y beth wych yma o iddo Samuel Jones. Ni ellir ei ysgeliso, hyn yw dysgu Cymraeg, he bod yn neiog o waed ein plant. A ble gen wrth fagu'r plant yn yr iaith Saesneg, yn unig, a rydym yn debyg a phe bai tad naturiol yn crogi torf ym hen y tŷ. Ar plant bach, oherwydd ei bod ei beichiau yn rhifyrion i'w hestyn, yn gorfod llwgi ar dorf yn y golwg. Diaen a ddylid goddef y cyfrwyr i eni yn aelodau grwysig. Sylwyd fod eisiau i ni ddangos am hwn bod gwerth o rogiad y breintiau sydd i mwyn hai yn ein plith ni rhagor y saeson. Ac felly roedd y llenorion yma o oes pedr fardd ymlaen yn ymwybodol iawn bod angen gosod y Gymraeg yn mor bwysig ar Saesneg yng Ngolwg y Genhedlaeth oedd yn codi ac yng Ngolwg y rhi eni er mwyn iddi nhw ddysgu eu plant i siarad Cymraeg. Ac fe gyflwyni'r yr un alwa dro ar ôl tro gan y llenorion yma ac efallai mae'r un gorau yr enghraifft dorau ohonyn nhw i gyd yw'r parchedig Peter Williams. Oedd yn cael ei alw yn pedr hir. Gwenidog capel baliol rôd bwtl. O 1897, hyd i farw yn 1922. Gŵr o sydd i'n bych ydo dde, oedd hwn, a bydd hedd geidwad am lynyddoedd yn pentrefoelas, yn bai colwyn, ac yn llan nefydd o 1867 hyd 1880, pan yr aeth i'r wenu dogeth gyda'r bedyddwyr. Ac fel gronwy owen y mae pedr hir yn dweud iddo gael i Gymraeg y fwyaf trwy i fam a'i nain. Ond fe ddaeth ar iaith Gymraeg yn destun i'r ryddiaethau. Ac fe aeth trwy'r beibil bum gwaith a trwy'r mabinogion er mwyn dod o hyd i briod ddulliau i'r iaith. Gwelai'r broblem ymlyth pobl ifenc capel baliol rôd bwtl. Ac fe aeth ati o ffordd un o a llunio cyfrol ddefnyddiol iawn ar gyfer y dysgwyr. A key and guide to the Welsh language. Ef dwi'n meddwl oedd y cyntaf yn ar y glannau yma i fynd ati ddysgu'r Gymraeg fel ail iaith i bobl i fe'n Cymru bwtl ar glannau. Ac mae'n enghraifft dda o'r o ddiwylliau'n deiang, fe fe strolodd i'r Saesneg, fe fe strolodd groeg a lladin a Chymraeg, ac fe ysgrifennol awyrion o ddramau defnyddiol, Ond efallai mae'r gyfrol mwyaf diddorol ydy damhegion y mae'n llog. Y mae'n llog ydy o'r garreg honno o fewn cylch yr orsedd, lle mae yr archdderwydd ran amlan yn sefyll, neu mae yn gwahodd rhyw un i ddweud stori neu neges. Ac roedd pedr hir yn cael ei alw yn aml iawn i ddweud neud hynny. Ac fe sgrifennodd y gyfrol yma sydd yn llawn o'i anerchiadau o'r maen llog. Fel enghraifft, pedair pedol arian ydy un pennod. A dyma fe'n dweud os collwch chi Gymru eich Cymraeg, byddwch ddim yn Gymru mwy nac yn Saeson, chwaith o ran hynny. Mi fyddwch na Chymru na Saeson, dim ond Welsh people. Ac yna fe ysgrifennodd bennod arall ar ein cenedl ni, a dyma baragraff o hwn. Ein cadw'n genedl wahanol, y cyfrwng grymusaf yw ein hiaith. 
ni da mein bod ni an gwahani o ddi wrth eraill, ond da mein bod ni yn gwahani eithi o ddi wrth eraill. Ni da mein gwneithi yn gennym dy gwahanedig, ond gwahani eitho. A dyma fi'r cymelliad, i'r llenorion hyn, i sgrifennu ar hyd y blynyddoedd. A dyw i ddim yn ddamwen yn ymgolwg i, a un o'r bobl mwy a brwd dros yr iaith Gymraeg yn yr ei geinwed ganrif, oedd un a fagwyd yma ar y glanau, J. Saunders Lewis, gwrw cymdeithas yr iaith Gymraeg, ag awdur y ddarlith enwog honno tynged yr iaith. Yr ai o'r strwythu'r pwysig iawn i'r llenorion yma oedd y troddodiad eisteddfodol. Ac os fi yr ystyddfod yn bwysig yn unman, fe fi yn bwysig yn Lerpwl. Dwi i'n medru dirwyn yr ystyddfod yn ôl yn Lerpwl i'r leiaf 1822. Pan oedd pedr fardd yn ysgrifennydd cymdeithas y gordofigion. Ac fe gynhalwyd yr ystyddfod honno drwy y ganrif gyfan a roi cyfle i lenorion o Lerpwl i ysgrifennu treithodau fel Robert Henry Williams, y byddwch chi'n gweld i lun e cyn bo hir, a'r enw diddorol Corfanydd, oedd y byw yn Basnet Street. Lle roedd e ni yn gyfarwydd â George Henry Lee ar un adeg, ac un arall oedd WH Parry a ysgrifennodd ar y Cymru Lerpwl ei diffigion a'i'r rhagor ieithau. Ac o'r cylch yna fe ddaeth na bob math o eisteddfodau. Roedd na eisteddfod ar gyfer Scotland Road, pwy fydd yn meddwl am hynny. Roedd na eisteddfod eh, ar gyfer bobl ifanc, blodau roes, eisteddfod y ddrai goch, eisteddfod eh, siop Lewis's yn Renshaw Street. Eisteddfod y myfyrwyr, eisteddfod gadeiriol glanau myrswy, a'r eisteddfod genedlaethol yn dod yn ei dro. Yn 1884 i Lerpwl, 1922, ac yna 1929, ac i Benbedw, yn 1887, ac 1917. Ac yr oedd yr eisteddfod yma yn magu llenorion. Pobl a fyddai yn sgrifennu ar eu cyfer nhw. Ac yna da ni'n ffodus iawn o'r eisteddfodwyr pwysig a fi yn hybu yr eisteddfod yn Lerpwl. Rhai o'n nhw yn offeiriad gyda'r eglwys anglicanedd. Dwi i'n meddwl yn arbennig hyn o am David James a elwyd yn Dewi o Ddyfed, oedd yn offeiriad yn St. Mary's Kirkdale, neu fel oedd y Cymru yn galw'r hanna na o Lerpwl Llangwm. Ac pobl fel Pedrog, a daeth yn arch ddyrwydd, a Pedr Hir, ac Emyr Wyn Jones, a Gerell, sy wedi bod yn amlwg iawn gyda'r eisteddfod genedlaethol. Ac yn andrydydd y was Gymraeg. Nawr, cyn mynd am y was Gymraeg, dwi am ddangos nifer o luniau dwi wedi sôn amdani nhw. Ac mae yna bump llun i'n mynd i ddod i fyny ger eich bron chi i atgoffa chi o beth wedi geisio'i ddweud am y chwarter awr dwetha. Ac felly gawn i'r sleid cyntaf cyfrol y sgrifenwyd gan ar Bryn Williams. Fe ydy hanesu ddywladfa. Fe sgrifennol lawer iawn o gyfrolau, crwydro'r Patagonia, straeon Patagonia. Ac roedd ei chwaer yn byw gyda ni yma yn Lerpwl, Glenys Jones, Meldrum Road. A'i yn fam i ddau o Gymru Lerpwl, John Wynne Jones a Dafydd Meirion Jones. Ac felly mae ar Bryn Williams yn un o'r alltudion a ddaeth yn ôl i Gymru a chyfrannu yn helaeth fel y gwnaeth pob un eraill dwi i am sôn amdan i'n ôl i'w dro a fagwyd yn Lerpwl fel Saunders Lewis a gerell a aeth yn ôl i Gymru i gyfrannu yn y fan honno. Yr ail 
lîn y di o cymeriad corfannydd. Dyma Robert Henry Williams. Dyr westwyr mawr. Gŵr a dawol awel iawn o atgofion am apiri Cymraeg Lerpwl, am y Cymru Lerpwl. Gŵr ddigon pwysig yn i ddydd a'i oes. Drwchw fel mae yn gwisgo. A'i farf lais wen. Y gyna ydyn ni'n mynd at un o'r capelli cynta yn Lerpwl. Pal mal ni hwn. A dyladwyd yn un saith wyth saith. A gael ei hangwyd yn y flwyddyn un wyth dim dim. A gyferbyn ar adeilad yma oedd cartre yr arlunydd George Stubbs. A gyna ydy ni am nawr am lun o Pedr Hir. A dyna sy'n llun o Pedr Hir gyda ni ar wahan i'r plisman. A'r dafarn oedd e'n i'n abod i. A wyddoch chi pentre yna? Llan nefydd. Lle bu Pedr Hir yn plisman am dair blynedd ar ddeg. A dwi'n meddwl bod yna athrolith wedi dewis y llun yna i fi. Yn Mike Farnworth, diolch Mike am y llun diddorol yna yn atgoffanu o Pedr Hir. Ac yna ydyn ni am fynd i'r byd yr eisteddfod ar Main Llog. Dwi wedi sôn danoch chi'n gweld y Main Llog, ydych chi'n gweld y gŵr yn sefyll arno, y delyn yn ymyl, a rhai o'r gorsedigion, da ni'n mynd siŵr pa steddfod oedd hon. Ond dwi'n meddwl mae steddfod 1884 yn Lerpwl oedd yr eisteddfod yma. Ac felly, diolch am y llunu yna, e gawn ni fwy o luniau nes ymlaen mewn ychydig. Ond yn awr, dwi am droi at y wasg Gymraeg. Oherwydd mae hwnnw wedi bod yn help mawr i Lenorion o Lerpwl. Ac mae yna dri reswm dros fentro gohoeddi papur a chylchrawn Cymraeg, mewn dinas fel Lerpwl, yn gynta di wallu angen pobl am gael gwybod hanes hanes am eraill, a be sydd yn digwydd mewn gwahanol gymunedau. Yn anael, ceisio hyrwyddo rhywbeth erbynig sydd yn cael ei gyfrif yn bwysig yn y Gymdeithas Gymraeg. Ac yn drydydd, i wneud y cyfan trwy gyfrwng ar iaith. Ac fe'i gohoeddwyd llawer iawn o bapurau Cymraeg cyn y papur Cymraeg cyntau gyd, wythnos holyn, cyntau gyd oedd yr amserau yn 1843, The Times fel petai, ac fe ddaeth yna li o bapurau ar ôl hynny. Ac roedd rhai ohoni nhw yn propaganda dros fudiad arbennig, dros mudiad cenhadol, neu mudiad i'r westol, neu mudiad Patagonia, Ac rheswm arall, wrth gwrs, i gohoeddi ydy gwneud elw. Ond dwi'n meddwl bod neb a gohoeddodd bapurau yn Lerpwl ydy gwneud elw. Sicr nid yn ôl yr un dwi'n i gasglu. Yr amserau am lynyddoedd ar ei golled. Ac ni chafodd gwilym i'r eithog ddim cyflog o gwbl am ei waith fel golygydd. Fe gafodd. John Roberts ei iawn gwyllt, pan ddaeth ef yn is o lygydd, o 1852 hyd 1858. Ond colled ar iannol i'r cohoeddwyr oedd y brython hefyd. Ond mae'r angor wedi talu ffordd oherwydd bod ni'n medru cael arian o'r senedd yng Nghaerdydd, a bod gyda ni bobl hailionus yn cyfrannu o fis i fis. Y papur newydd cyntaf felly oedd yr amserau, roedd y cohoeddwr yn Gymro, John Jones, pwysig iawn, a'i argrafti yn Castle Street yn ymyl neu ad y ddinas. Ac fe sgrenodd e hefyd nifer o lyfrau, cofiannau fwyaf, 
Fe a John Roberts Minimus a sgrifennodd gofiant i'r pregethwr mawr o Sir Vaughan, John Elias. Ac fe gohidodd gylchronau. Ond am William Rees, Gwilym yr Eithog, a mae ef yn un o'n llenorion penna. Fel niwedd a dir o'r yn gyntaf, a gaw dir yn ail. Fe gadawodd. Ac fe ddaeth ar amserau yn bapur diddorol dros ben. Yn arbennig i sgrifau, llythyrau yr hen ffarmwr. Yn trin pynciau gwleidyddiaeth, yn iaith bob dydd y bobl. Fe blediau rhyddid gwleidyddol a chrifyddol. Ac nid yn unig fe ddaeth yr amserau yn bapur pwysig yn Lerpwl a Chymru, ond yn Ewrop. Oherwydd yr oedd pobl fel Cossuth yn Hwngari, a Garri Boldi yn yr Eidal, yn diolch am nodiadau golygyddol William Rees. Ac fe ddeithon nhw i weld e, a gweld yr amsferau hefyd. Dyma, hi'r eithaf yn dweud y stori. Trannoedd galwodd ysgrifennydd Cossuth a bod neddwr arall yn swyddfa'r amserau yn St. Dan Street. I gyflwyno diolch garwch i John Jones am y gwasanaeth gwerthfawr a wneithau gyda'r amserau iddynt yn ei hadfyd. Trannoedd ar ôl hynny, fe ddaeth y dirprwyaeth yma i weld Gwilym i'r eithog yn ei gartref yn Devon Street. Ac yn diolch iddo yn te am ei lafur. Doedd e ddim yn disgwyl ceinio, meddai fe'n dweud, ond a ddath ddim ceinio chwaith. Ond tal oedd yn werth o rocach iddo fe, yn fwy na mil o bunne, oedd cael bendydd cenedl o bobl, fel Hwngari a'r eidal, oedd ar ddarfod am danint. Bychan oedd y gefnogaeth i'r amseru ar y cychwyn, cyn i gwilym i'r eithog, meddwl am ffordd, i ddenu mwy o brynwyr. Ac fe wnaeth hynny trwy ei lythyron arbennig. Fe ar bedwyd y papur. Ac wedi un o yr amserau gyda'r baner, baner Cymru yn un ŵydd pimp naw, fe gwylim i'r eithog yn sgrennu'n gyson iawn i bapurau eraill. Bapurau ar enwad yr anni bynwyr, fel y tist. A'r tist a'r dydd a'r dysgedydd. Fel nofelydd, mae yn bwysig oherwydd mae yn un o'r arloeswyr cynnar yn nofel Gymraeg. Ac fe geir ganddo fe ddarlun o fywyd gwledig sy'r ddimbych. Pynciau'r dydd mewn byd a betws. Fe gohoeddodd gwas G ei rwyd fe wyth y Robert. Cyfdasiad. Gwilym i'r eithog o Uncle Tom's Cabin o waith Harriet Beecher Stow. A ddaeth yr hod ffordd o America eto i weld Gwilym i'r eithog a diolch iddo am ei gyfrol a chael cyfarfod cohydus yn Lerpwl. Ac fe adroddodd Gwilym i'r eithog stori'r caethwas a hefyd roi cyfle i sôn am syniadau'r dydd am bynciau crefyddol. Ac am hyn y mae'n rhaid y styried feilwyd fe wyth y Robert fel nofel wreiddiol. Ac wedi gweld llwyddiant hon, mae'n troll hi'r eithog ysgrifennu nofel arall. Gyda'r un eilwyd yn llwyfan ac yn dechrau gyda gohebiaeth rhwng fe wyth y Robert ar hyn ffarmwr. Ac fe ymddygosol hon eto yn y papurau ar wasg. Ac fe gohoeddwyd dan y teitl Cyfrinach yr Eilwyd. Ac yna un o'r nofelau nesaf oedd helyntion bywyd hen geiliwr. A dwi'n hoff iawn o hon yn arbennig, yn yr arddull arbennig sy'n gan gwilym i'r eithog. Nawr, yn gyd wynidog gydag e yn Lerpwl yma oedd gŵr yr enw parchedig Dr. John Thomas. Un oedd da un 
Irin oedd naw tri. Oedd wedi eni yng Nghargybu. Fe ddaeth i ddechrau weithio i Lerpwl i Scotland Road. Ac yna fe aeth lawr i ferthyr ac fe aeth i'r wenidogaeth a fe i'n wenidog yn y de. Ond symudodd yn ôl i Lerpwl tua 1856 a fe yma am 38 o flynyddoedd. Mae e wedi gwneud gwaith ar bennig iawn, oedd yna lygydd penigamp. Ac fe ymddygosod nofel o iddo fe sy'n geni yn y llyfrgell, oherwydd arthur, arthur llwy dyfelin, nofel ddirwestol. Ac ohoeddwyd y cyfan ar ôl hynny mewn cyfrol. A dywedodd e fi hynna'n ei bod yn ysgrifennu digon o gyfrolau i lenwi de cyfrol tebyg i'r Beibil. A fe drwch i ddeall hynny, oherwydd fe ysgrifennodd hanes y rhannu bynwyr Cymraeg, pimp cyfrol fawr. Fe ysgrifennodd nifer fawr o gofiannau ac fe ysgrifennodd hefyd yr ydwedes i nofelau. Brawd iddo fe oedd y parchedig Dr. Owen Thomas a ddaeth i Lerpwl o Lindyn ac y fi yn wynidog yn Everton, cyn mynd i Princess Road yn Toxteth. Treuliodd hwn rhan fwyaf o'i oes yn Lerpwl a'i orchest fawr e oedd John Jones Tal Sarn, cyfrol o dros mil a chant o didalennau. Does neb wedi coeddi cyfrol mwy. Y ger fod Dr. Thomas Parry, y beirniau llynyddol yn weddol berniadol yr iarddull, a ti gilydd dwi'n meddwl bod e wedi ysgrifennu campwaith fel mae ŵyrau Saunders Lewis yn dweud. Ac mae gydag eddarn gydidog hefyd yn ei gofiant i Henry Rees. Y mae e'n disgrifio Henry Rees yn pregethu, mae ei lais yn amddarchafu, ond yn hollol ddi gynnwr, a chyda'r codiad yn lleddfu ac yn mwyneiddio. A mae yn dwi'n allan ddar pariaeth gras, gyda'r fath o leini a grym ac effeithiol rwy'n ger bron y bobl, ac mae'n megis rhoi bywyd iddynt o feirw. Cohydwr arall, a oedd y hefyd yn lenor dawnus, oedd eisag ffowcs, a galwai hyn yn llyfbryf. 1, 2, 3, 6, 1, 9, 4, 10, 4. Gŵr a ddaeth i Lerpwl o The Frink Lwyd ac a dreuliodd hanner can nynedd yn y ddinas a chyhoeddi cannoedd ar gannoedd o lyfrau. Rhai honni nhw yn gyfrolau hardd dros ben. Ac fe lwyddodd Eisiau'r ffawcs yn un wyth naw dim iddo allan eto a phapur cenedlaethol fel yr amserau a'i alw yn Gymro, Cymro. Ac roedd gyda ge erthig yn y bob wythnos o'r enw Cwrs y Byd. Ac mae i Morgan Humphreys yn dweud am hwnnw ei bod e fwy o lenor na gyda i'w wleidydd ac yn fwy efallu o gwmni diddan ac o'r naill a'r llall. Ond beth lwyddodd Eisiau'r ffowcs yn neud oedd cael tîm da gyda'r Cymro. Gofyn i wynidog ifanc o'r enw Elfed i'w falu ar ôl y barddoniaeth. Gofyn i ŵr o Lindyn, Sir Vincent Evans i'w falu ar ôl nodiadau o'r Senedd. Gofyn i Bobol i ddod i weithio iddo fe fel T. Gwyn Jones, y bardd ar ôl hynny, a J. H. Jones, a go Ceirwyn Roberts, a lleu llwyfo. Pob un ohoni nhw yn lenorion, a pob un ohoni nhw wedi ysgrifennu yn heraeth yn y Cymro. Ond i brif lwyddiant e, oedd perswadio i ffrind mawr, Daniel Owen. I roddi iddo fe, rhai o'i nofelau cynhara. Ac fe gohoeddwyd er enghraifft un o cius a cyfrolau eri llwyddo 
Daniel Owen, and the Camera. Well, Hanne, I can have Cohidi Novel Cavrole. Ag my my only scrivener heavy di hinan doi gavral puisi gaun o goviant. Covian canta e John J. Kiriog Hughes. Ar ail gavral coviant e Daniel Owen. And my Saunders, a boy who do an e angatino Saunders. My Saunders, Louise and Dwayne, my dama. A coviant gore a gabbard than you'll win. Oil gan Isaac folks. My GH Jones, GH Jones, and Dwayne, Dichon and Ois, I'm Genach, Lavir, or Vath, and her yath. Can you see oil in Hamri Neb? Well, then Nabod a prevail than well, Isaac folks. A neb a gabbard, woe I gum dithas, I governache. A mae arddu llen arbennig, byddwn nhw'n chi am frawddeg fel yma, dyn un iawn sartain ydw i. A'i Saesneg yn rhemp o dda. A'i het binaclog yn begylu gan yr ystorm oedd i gofaint oedd yn dygyfor i slaw. Fes gwenw i llawer iawn am Daniel Owen, ond nhw'n meddwl, Bod Saunders yn gwagos ati, ddweud, mae Isaac Ffowcs ydy'r llyfr mwyaf safonol ar fywyd a gwaith, Daniel Owen. Ac mae iddo le arbennig hefyd yn y nofel Gymraeg. Oherwydd e fi ef yn mentro ysgrifennu nofelau i'r Cymro. Ac fe enillodd yn eisteddfo gynnydd lithol y wyddgrig i'n wyth saith tri. Gyda i raman tan yn syddol, rhein â'r llab griffyr. Dyma i rhys y Thomas Parry, chynig iawn o adrodd stori yn fyw a gyfeilgar a geir yng nghyfnod bore'r nofel Gymraeg. Ac yn un o beth mae Isaac Ffowcs gystal â neb. Sgrifennodd roedd dan y teit, dan yr enw, llan llonydd, fesil pennod yn y Cymro. Ac yna eich o heiddi yn gyfrol. Did you hon them because they're novel or safe? On the mind, describe you, but we'd have done right any nabod and that and everything. And now, did you have gal well, muy or in here? Did you have well, you they go in here, we mail an hour. I can tell the manedva, you still want that pool, and you know, if we pet what. Dwi'n meddwl mod i wedi defnyddio hwn fel clawr i'r gyfrol, un o'r cyfrolau cynhara ar Gymru Lerpwl. A dyna am y nedfa, mae gen halwyd yr ystyd fod yn siôs braw, ac felly mae yn digon diddorol yn ydy, yr mynedfa i fewn i'r ystyd fod. Dar un nesaf ydy am yr Rofferiad, a dyna i eglwys e ar un o bryd, mae'r eglwys wreiddiol wedi cael ei thynnu lawr. Ond mae'n wedi sgrifennu, mae'n wedi adeiladu yr eglwys anglicanedd wedi adael y eglwys newydd yn Cyrchdel, a mae hon yn cyfuno lle y bydd David James, Dewi o Ddyfed, a fi yma o un wyth tri chwech, hyd i'n wyth pump dau, ac yn eisteddfodwr ro'r i awn rhyw, yn amlwg ar y llwyfannau, ac yn hybu'r yr eisteddfod. Ac yna dwi ddod wedi nad eisteddfod nesaf, llun o eisteddfod genedlaethol a berystwyth, ro'n i'n hon, yn i naw pump dau. A'r hyswm o'r un diwys hon, oedd mae un o Gymru Lerpwl a'i nillodd y fedal ryddiaeth. Oi Roberts, y meddwy at o fe, nes ymlaen. Ar ôl i ni gan gweld lle y bydd yn gweithio, a'r hyd y blynyddoedd y bydd yn Lerpwl, fel prif 
yn y bordi os byddai brod grîn. Se roi cymaint o Gymru yn, gwy, yn gweithio, fel nyrsys a meddygon a llaw feddygon, ac yn y labordi fel Oi Roberts a Glyn Davies a Gerell. Ac yna ni'n i mi nawr i'r byd y wasg, byd y papure. A dyma ni, ni'n i'n gael golwg ar y bont a ddilynodd a ddilynodd yr um, y brythol. Wel, y glanau cyn hwn, glanau ddau ddallan yn 1943, ac yna gorffyn yn 1958, ac yna'r bond yn dechrau yn 1959. Ac yna'r rhangor. A dwi'n gwybod fod yna'n un a ddau yma heno sydd â'u lluniau ar glawr y rhangor yna. A dyna ni'n symud nawr at un o fawrion. Dwi wedi bod yn sôn am y dan yma. Gwilym Hirithog. William Rees. Eto fel corfanydd, barf fawr lais, e, ac un o'r gewri sy'n y ddiaeth Gymraeg y ddinas. A nesa ato fe, fe ddaw Dr. John Thomas. A llun da iawn o Dr. John Thomas. Um, roedd e, fe nath e, nifer cryn dipyn o waith yn Lerpwl mae'r rai cynnabod. Uh, fe ddechreuol lawr yn Cross Hall Street yn y tabernacle ac yna fe aeth i fyny i Netherfield Road. Ac roedd e'n byw fy na'n ymyl yn ymyl ysbyty fyr yn hynol Lerpwl. Dyna wedi gartref e, mae'r cartref wedi mynd erbyn hyn. Ond mae ar y rhynys yna rhwng y ddwy ffordd uh, yn tu ôl i'r i'r ysbyty, lle mae'r maes parcio. A dwi am dangos yn awr llun o'r... Wel, na ddim llun ond un o gyfrolau Isaac Ffowcs. Chi'n gweld Isaac Ffowcs Brunswick Street yn adeg hynny. Y symudodd ar ôl hynny i Paradise Street. Ac uh, un arall oedd yn nawdur ac yn gohoeddwr. A dyna ni'n symud wedyn i gohoeddwr arall, Hugh Evans, gwasg y brython. Byddai'n dod ato fe mewn eiliad, ond uh, gwr a gyflawnodd gymaint oedd y brawd yma. Uh, ac yna fi, fi dyna ni am wel llun, not, dim llun cyfarwydd iawn, ond llun o J.H. Jones, fel cysodydd. Chi'n gweld e? Yn y cysodydd yn y fan yna. Uh, Cyn ddyfe gael i, i symud i'r i fod yn ni wedi y diro'r agol y gydd. Fe ddechreuodd i weithio Isaac Ffowcs fel cysodydd. Ac yna ydyn ni am gael llun o'r nofelydd mawr o'r Wyddgrig. Daniel Rowland, a Daniel Owen, wedi meddwl. Daniel Owen. E, a fi yn ffrindiego dda gyda Isaac Ffowcs. So I ni'n mynd ôl yn awr ar ôl y llun yma, yn ôl i sôn am Hugh Evans. Ac uh, gwrdd digon tebyg i Isaac Ffowcs oedd Hugh Evans, fe ddechreuodd mewn gwirionedd, gweud cydweithio gyda Isaac Ffowcs, uh, cyn sefydlu y wasg y brython. Ef oedd y tu ôl i sefydlu'r wasg ond o'n un awr dim chwech. Ac fe'n dyfodd o fod yn bapur lleol i fod yn bapur cenedlaethol o dan o lygyddiaeth J.H. Jones. Roedd Hugh Evans yn lenor pwysig iawn. Fe guddiodd ei ddawn am lynyddoedd lawer. Ac fe ymddangosodd y bentro cyntaf dawn llenor gyda ge panathiati i gyhoeddi llyfr ar hanes capel Stanley Road, Bwtl. Camer Cysigr, yn un da, naw dau chwech. Ac yna fe luniodd i'r thyglau, i'r brython, a ddaeth yn glasur, am i gefndi'r yn uwchaled, ac er i gydridion, ac o'n maen. 
a dan a deitl cwm eithin. A ddaeth allan yn un naw tri un. Ac a'i gyfeithio'r Saesneg an i Morgan Humphreys yn gos glen. Hyn a wnaeth, Hugh Evans oedd ail gydio yn propaganda mawr Samuel Roberts tan Brimair. Oedd yn, uh, yn sôn fel yr oedd y tyddynwyr wedi cael amser anodd gyda'r landlordiad yn yr echeldir oedd. Uh, ac uh, dyna oedd myrdwn uh, y gyfrol ac mae'n gyfrol hynod y ddiddorol ac uh, disgrifio uh, cymeriadau Kevin Gwlad yr adeg hynny fel Mary William Penn y Griglin. Ac wrth gwrs, y fi Hugh Evans yn ffodus fod J.H. Jones yn barod i fod yn olygydd. Fe roedd e wedi dod i'r glannau'n un o'i saith pimp ac i ddod i weithio i Isaac Fawkes ar ôl hynny. Ac fe penodwyd e'n olygydd y brython. Dim ond dau olygydd y fi ar y brython. Dau lenor da sef J.H. a Gwilym R. Jones dim bych yn ddiweddar. Fe ddweudodd Morgan Humphreys am arddull J.H. Uh, Jones. Yr oedd i arddull wrth fodd yr rhai ac yn peri eraill wylltio. Ond fe ddech chi ddim peidio a'i ddarllenau. A disgrifio i deithio yr oedd y neud yn ôl i Gymru, cyfarfod â ffrygethwyr, hiawdl a seneddwyr a rhoelion wyth a dywediadau yr hen gymeriadau ac fe gasglodd yr rhai ni gyfrolau, pedair cyfrol, o'r mwg i'r mynydd, swp o rig, moel o moel, y stota a gwyn y gorffennol. Ac fe gafodd help mawr gan lai o lenorion, Lerpwl, fel pedrog, berchedu Diego Williams. Fe gohidodd hwnnw nofel yn y brython, sef pobl od rhy dy wylfa. Roi hanes, pobl wlad llun, oherwydd o'r llan bedrog oedd yn dod, ac yna llithoedd y llof stabaw, ac yna don i alwch a hiwmor cefn gwlad. Sgrifer yn ienctid oedd rhai o'n unw, fel llwybrau llithrig. Ac erbyn cyfnod y rhai yn rhyfel byd, yr oedd yna eraill wedi dod yn llawn brwdfrydedd i lenydda i Lerpwl. Dwi wedi sôn am un yn barod Owen Elias Roberts. A ddaeth o anwyd yn llan yn stym dwi. Ddaeth yn gynnar i Lerpwl ac a fi'n brif dechnegydd meddygol yn y bordau ysbytau Lerpwl. O i naw dau chwech hyd i ymddioliad yn i naw saith dau. Yn ystod i gyfnod yn Lerpwl fe ddaeth yn sgrifennwr rhygl a gwerthawr iawn i'r cylchgronau fel grannau ar bont, ond ei gyfraniad pennaf wrth gwrs yw i hanes gwyddoniaeth yn Gymraeg. Ond roedd yna un yn Lerpwl wedi paratoi'r ffordd iddo fe. Ond ydy hwn o ddim yn cael llawer iawn o sylw erbyn hyn, ond mae yn heiddi i sylw, sef Gwilym Owen, mab gwynido cyntaf Webster Road, barchedu Gwilym Owen. Yr athro Gwilym Owen, un oedd, oedd dim, un naw pedwar dim. Ac fe symudodd y teulu o ddimbych i Lerpwl yn un oedd, naw chwech, fe gafodd Gwilym Owen radd dosbedd cyntaf yn Brifysgol Lerpwl. Fe, fe aeth o fy ni Brifysgol Caer Grawnt o dan yr enwog sy'n J.T. Thompson. Yna fe ddaeth nôl ar staff Prifysgol Lerpwl, cyn mynd allan i, i New Zealand, yn gadair Prifysgol Auckland, ac yna fe gwneud e'n athro ffiseg yn Aberystwyth, lle bydd yn bwysig dros ben fel is brif athro ac am dro prif athro. Ac fe ati, aeth ati i sgrifennu ar bynciau gwyddonol a pedair cyfrol 
Y gynta a throniaeth pethau gyffredin, cwr y llen, rhyfeddodau'r creiad, a mawr a bach. A llwyddodd i ddangos fyddai'r iaith Gymraeg yn ddigon abal i ateb gofynion ffiseg a gwyddoniaeth. A thrwy y cyfrolau yma, fe ledodd o'r wylion llenyddiaeth Gymraeg. Mae'n dasdydd o'r oli edrych ar y cyfrolau yma un ar ôl y llall. Dyma i chi arddu lle gyfrol gyntaf yn un naw dim saith. Mae llawer o bethau, meddai William Owen, cyffredin ac adnabyddus ydynt, eto heb ei deall o bosibl, gan rai nad ydynt wedi cael hamdden i astudio chydig o wyddoniaeth. Mae llawer cwestiwn syml o'r olwg arno, yn un as gallu rhoddi ateb parod a chywil iddo, gan y llaws. Amcan yr ysgrifau hyn, bydd esbonio mewn dill syml am brif ffeithiau a throniaeth naturiol. Ac fe ddechreuwn drwy wahodd eich sylw ar bwnc y ffredin i bawb, sef gwres, ei natur, ei ddeddyddau. Ac y mae'n tueddi bod yn ddigon tebyg yn yr ail gyfrol, cwr y llen yn un naw un pedwar. Felly na'n oes dim tebyg yn cynnyrchu'r teimlad o'r syndod, mewn dynion ac yn symbolu eu chwilfrydedd yn fwy na gweithred i adau gallu rhyddedd hwnnw trydan. Ond y mae yna fyd o waniaeth yn y gyfrol sydd yn dod ar ôl hynna, sef mawr a bach a rhyfeddodau'r creiad yn y tri degau. Dyma i chi feistu'r llenyddol bellach, wrth ei waith, ac yn sôn am y lleiad. Byd rhyfedd yw'r lleiad, yn cymryd o'r nesaf yn yr wybren. Un oes yno nac awyr, na dŵr, na chwmwl, yn ôl cael gwastad deddau, ac anial diroedd eang, mynyddoedd crybo gichel, llosg fynyddoedd wedi oeri a thaweli ers oesau. Byd o lidw yno, byd i sŵn, byd marw. Roedd o'i Roberts yn ymyfrydu ymwaith Gwilym Owen ac fe adeiladodd arno yn ei amrywiol gyfrolau gan ennill y fed arfryddiaeth yn eisteddfod a brystwyth i 952 ac yna 2 flynedd yn ddiweddarach yn eisteddfod genedlaethol y strangynddais a dod â cyfrol allan gyda teitl digon, digon di ddechymig, y gŵr o strangynddais ac ysgrifau eraill. Bydd ddiwyd fel llenor a hanesydd ar hyd y blynyddoedd, ac roedd hi'n fraint i fi gohoeddi rai o'i lyfrau fe ar wyddoniaeth. Llenor pwysig arall hefyd yn yr un cyfnod oedd Gwilym yr Edith Jones. Gŵr o llawr y betws, yn ei deirnion, a fwri oedd ei brentisiaeth ar didalenau'r bond, ac yn arbennig yn yr eisteddfodau, ac fe'i weli'r ffrwyth ei lafur yn y nofelau, dawns yr ysgibau, onen unig, drymiau amser, a'r storiau byrion hynny a'i nillodd iddo fed arfryddiaeth eu steddfod genedlaethol a fyrtawau yn un naw wyth dau o chor arall y geiniog. Mae honno'n gyfrol bwysig oherwydd beddad Gwilym Jones a rhywbeth i fewn i lenyddiaeth Gymraeg Lerpwl, oedd y llenorion eraill ddim yn gwneud. Tiedd y llenorion eraill oedd un ôl i gefn gwlad. I'r brwydd yr oedden wedi dod ohono. I atgofion o, dyna sy gan Pedro gen i hyn angofiant, stori mywyd. Dwi ran y dair ohono fe yn Llan Pedro, dim llawer am Lerpwl. Ond fe naeth Gwilym Jones ati i bodriadu rai o gymeriadau digon cadarn, digon rhyfedd, sgawsers go iawn ar dal toxeth. A mae hwnnw'n hollol ddifir. Ac un arall a ddaeth a i fewn yw gyfrol o atgofion, lerpwl ar ei gorau, 
oedd y parchedi Giorwith Jones yn ei gyfrol Lerpwl ar graffiadau cynnar. Lle mae'n adro stori ddiddorol dros ben. Am y bywyd Cymraeg, bywyd theatr, bywyd ysgol, bywyd cyfeillion, bywyd cymdogaeth. Dyma mae chi ddarn am y Playhouse. Gogoniant y Playhouse am ben y cynnyrchu ar actio i chel rhaf, oedd y dewis godidog o ddramau. Cyfuniad o'i hen dasiron am beth lwyddiant o'r West End. Ond yn amlach, gymansoddiadau newydd oedd gymau dia i'n diddanu neu dros y dia i'n hysgwyd. Ni allu dweud bod yr rhaglen na gisel ail, neu uchel ail, byddai am beth ram antynu ar ddaill ben o'r spectrum y tas, heb i'n diri gole na thrymder nag ysgamder. Cryn gamp oedd y llwyddiant a thrylithgar parhaus i ymgadw rhag y gor a'r brofi a'r gor gonfesiynau. Wi falch iawn mod i fel golygu y ddyrangwr wedi bod yn un o'r rhai a sbardinodd Iorwedd Jones i lunio'r gyfrol yna. Ti mor o flasus. Ac fe ymddyn gosod dau gasgliad hefyd o waith gwilym Mae'n Edith Jones, Gwerth Grot, ac yna ar ôl i farwoleth, Chwalu'r Nith. Daeth yn ffigwr ysteddfodol pwysig iawn. Ac fe wnaeth, lawer iawn i bontio ar gagendo rhwng y Cymru, Cymraeg a'r Gymdeithas Seisnig o Amgylch. Felly hefyd, un o'n llenorion eraill ni a ddaeth o Gymru oedd Emyr Wyn Jones, y meddig, meddig y galon. O lunio lawer iawn o gyfrolau. A dyna y fras ydy yw'r llenorion a ddaeth o Gymru. Ac felly dwi am ofyn yn awr i ni gael golwg ar agor o luniau gan ddechrau gan Sir O.M. Edwards. Dwi'n dod â Sir O.M. Edwards i fewn oherwydd Fe ysgrifennol lawer iawn o lenorion Cymraeg, Lerpwl, fel John Thomas y ffotograffydd a gerell, ysgrifau diddorol iawn i gylchrawn Sir O.M. Edwards y Cymru Coch. Ac mae e'n heiddi hynny o ganmoliaeth oherwydd fe hefyd a ysgrifennodd a gohoeddodd yn cyfres y fil i'n angofiant pedrog. Dwi ddim wedi mynd ar ôl y llenorion Cymraeg oedd yn ysgrifennu yn Seisneg. Ond dwi am ddangos llun un o'n unw i chi, sef y meddig Hugh Owen Thomas. Roedd e yn ar inc yn ei weithiannau, fe ysgrifennodd nifer fawr o lyfrau ar y byd orthopedig a gerell oedd Eliasa Roberts, ysgrifennodd nofel Owen Rees yn Seisneg. Ac wrth gwrs Ali Nowen, y dramodydd a ffrindiau mawr i'r Beatles. Dyn ni'n nawr am fynd at Gwilym at Brifysgol Aberystwyth, te bu Gwilym Owen, yn is brifathro, yn athro ffiseg, ac am gyfnod yn brifathro, yr hyn goleg ger y llu, a hiraeth am ei weld e. Ar nesa, Dyn ni'n dod at un, fedro ni ddim peidio â sôr ymdano, erb, mae un o blant y lerpwl i hwn. Ac yn perthyn i'r gyfres hynny fyddwn ni'n sôr ymdani nhw fel J. Glyn Davies, Jenny Thomas, Harry Williams, Mary Oliver Jones, Gwyneth Lilly, Mary Namora Williams, Sir John Edward Lloyd, Ond mae'n ail aros i dro arall am rhy ni. Ond un ar ôl, a dwi am dod ei fewn heno, erwydd falle bod i'n perthyn fwy pen bedw, nag y mae'n perthyn i Lerpwl. Ac felly o'n i'n ôl nawr at Marion Eames, y geiaf sy'n unig un o'i chyfrolau, ond fe ysgrifennodd hi gyfrol ar y Cymru a ddath i ben bedw. Ac 
cyfrol arbennig iawn, hela cnau. Uh, Sôn am y glaneri dyfiant. Astudiaeth o Gymru a ddiwreiddiwyd, Cymru ifanc, a gefnodd ar dlodi cefn gwlad, ac a'i fentrol i fyd adeiladu a bydoedd eraill. Llawer ohonyn nhw'n gwneud yn dda eraill ddim cystal ac eraill yn dlawd yr hyd y blynyddoedd. Ac mae nofel Marion Eames a rydyn ni'n cofio am Dani Eleni oherwydd mae'n bemblwydd mi fyddai Marion Eames eleni yn gan mlwyddoed. Uh, ac ni'n diolch chi ddi am ei gwaith arbennig iawn. Fel llenor. Ac mae'n dweud yn y nofel, mae'n gorffen y nofel trwy ddweud. Mi fi os di'n cerdded, sôn gyda Rebecca. Mi fi os di'n cerdded. Yn rhy hir, felly di dynnu dysgidiau. A dwi'n newid wedi cerdded yn hir. A dwi'n i roi dipyn o flas gobeithio i chi. O'r stôr sydd ar rôl i fynd iddo fe i fwy o fyndeb, ond wedi rhoi blaslu i chi o ddenorion Cymraeg ei iaith a ddaeth i fyw i ddinas Lerpwl.